പ്രണയമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് പെരിയാറും ആലുവ പുഴയുടെ തീരവുമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലെ തീരത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു നഗരത്തിലാണ് ആ നഗരമാണ് മുംബൈ മുംബൈ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്തത് സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം എന്നാൽ നരകത്തേക്കാൾ ഭീകരവുമാണ് മണിരത്നം സാറിൻ്റെ കാതൽ കൺമണി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തൻ്റെ മനസ്സിലെ പ്രണയം ഈ നഗരത്തിലൂടെ അറിയിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ബോംബെ എന്ന ചിത്രവും ഈ നഗരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നവരാണ് ഭാഷകളാണെങ്കിൽ അനേകം മറാഠി ഹിന്ദി തമിഴ് ഉറുദു പഞ്ചാബി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീളുന്നു എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയാണ് മലയാളം ഭാഷ്യത്തെക്കാൾ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ മലയാളി സമൂഹം എന്തെന്നാൽ ഒരു മലയാളിക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം പണി മറ്റൊരു മലയാളിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പ്രേമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മലയാളി നാട്ടിലും ഇവിടെയും കുറച്ച് പൈങ്കിളി തന്നെ കോളേജ് മുറ്റത്ത് വിട ചൊല്ലിയ പെണ്ണിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന പാവം ചേട്ടന്മാർ അമ്പലത്തിൽ നിർമാല്യം തൊഴാൻ എത്തുന്ന പാവം പെൺകുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ പൈങ്കിളി തന്നെയല്ലേ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അമ്മാവന്മാരും കാരണവരും ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വിവാഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ വാലിഡിറ്റിയും കുറഞ്ഞു തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള ദൗത്യമായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ദേവദൂതന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സൽപ്പേര് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ആള് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ആയിട്ട് ഇനി ഇരിപ്പുണ്ടോ കയ്യില് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്ത് ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അയ്യോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അവൾ എണ്ണീറ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മിനിറ്റേ ആ ഞാൻ ചന്തു മുഴുവൻ പേര് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സോറി എഞ്ചിനീയർ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എന്ന് കേട്ടറിയാനാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ എങ്ങനെയോ തട്ടിയും മുട്ടിയും കടന്നു പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഐ ടി കമ്പനി ജോലിയും കിട്ടി പക്ഷേ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ജോലി വിട്ട് തിരിച്ച് മുംബൈയിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ബിസിനസ് നോക്കുന്നു സോറി ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ പിന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഞാനൊരു രജിസ്റ്റർ മാരേജിന് പോവുകയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി തന്നെ പ്രിയ ചന്ദുവിൻ്റെ മെസ്സേജാ അവനവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ എത്തും കൊള്ളാം എന്നാൽ പിന്നെ അവർ വരുന്നവരെ ഈ പ്രണയവിവാഹത്തിൻ്റെ കഥയൊന്ന് പറയടാ യു മീൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഫോൺ എടുക്കാത്ത അത് ശരി ഇങ്ങനെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും മണ്ണിനാരി ഒന്നും പെണ്ണും കൊണ്ട് പോയി അല്ലേ ആട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം ആരവില്ലേ ആജിം നടത്തുന്ന ജാക്കിത്തണ്ടി അവൻ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം എടെ ഈ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെപ്പോലെ സൗന്ദര്യവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ശരിയാ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഷട്ടിയും ബെനിനും ഒക്കെ ഇട്ടപോലുണ്ട് അല്ല ഇത്രയും സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉള്ള നിനക്ക് എന്താ ഇതുവരെ പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത എടാ അത് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഓഹോ അല്ലാതെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോടാ ഓളെ എന്നിട്ടും തോറ്റ് നടക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കുടുംബം നോക്കിയിരുന്നു അല്ല ഞാനിതൊക്കെ ആരോടാ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഒക്കെ ചെവിയിൽ വേദ ഓതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ക് വൺ മിനിറ്റ് അത് പോത്തല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് ശരിക്കും കിട്ടിയല്ലേ പക്ഷേ നിന്റെ അച്ഛനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല കേട്ടാ ചില സമയത്ത് പുള്ളി വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് അതെന്താ എടാ അപ്പൊ നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമുക്കൊരു കുടുംബം നോക്കേണ്ടി പ്രായമായി അപ്പൊ നമുക്കൊരു പെണ്ണ് വേണ്ടേ ആണോ അതിനങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് പിന്നല്ലാതെ ഒന്ന് പോടാ ദേ നാളെ പരീക്ഷയാ വല്ലതും പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണോ ആ ഞാനെന്നാ സെറോക്സ് കട വരെ പോവാ അതെന്തിനാ അതൊക്കെ ഉണ്ട് മോനേ ഇപ്പോഴെല്ലാം സ്മാർട്ട് വർക്ക് അല്ലേ എന്താ കുട്ടി 
കുട്ടിയുടെ പേര് ദാമോദരൻ പോയി എണീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോടാ രാവിലെ ആവുമ്പോ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഇവനൊന്നും നന്നായി കണ്ടിട്ട് എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഒരിക്കലും അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലോ ചതിച്ചോ ഇത് സമയം ഞങ്ങളിൽ മൂന്നാമൻ അത്യാവശ്യത്തിലധികം കാശും പിന്നെ ഗ്ലാമറും പിന്നെ ഒരു നസ്രാണി കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും കൂടി ആയപ്പോ ചെക്കന്റെ പിമ്പിള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് ആ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്റെ സ്വാഭാവഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നിന്നോട് ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചോദിച്ചപ്പോ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ നിനക്കറിയില്ല നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലടാ എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചപ്പോ നീ കൊടുത്തു അല്ലടാ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് എന്റെ മോളിൽ കോളേജിലുണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി നിനക്ക് അറിയോ ഇല്ല മോനി സണ്ണി നിനക്ക് ഇത്രയും ഗ്ലാമർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാച്ച ഈ കോളേജിലേത് പെണ്ണും നിനക്ക് വളയും പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നീ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നേ എന്ത് പേര് പ്രിയ പ്രിയ നീ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് എന്ത് കുടുംബം പ്രാരാബ്ധം ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് അതിനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് ജീവിതം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ കുറെ കച്ചറ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കളയാനുള്ളതല്ലല്ലോ മോൻ ബാക്കി പറ ഞാൻ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം നിർത്തടി അറിയ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ പെൺകുട്ടി എനിക്കവളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി 
എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് വേണം പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്നളിയാ എനിക്കവിടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു മൂത്താപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇതൊന്ന് നടത്തി തരണം എന്തായാലും എട്ടത്തിമ്മ കൊള്ളാം നല്ല അലുവ കൃഷ്ണൻ പോലെ അങ്ങനെ പതിവ് പോലെ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ മിക്ക വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ആശ്രയം തേടി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഭഗവാനെ എന്നെ മാത്രം പാസ്സാക്കണേ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പരീക്ഷയിൽ എഴുതാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാത്രി പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പാസ്സാക്കണേ ദൈവമേ എന്ന സ്ഥിരം പല്ലവി മോപ്പോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പടിവാതിൽക്കൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്പറ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടത് അയ്യോ സോറി ഇതല്ല ക്യാമറ ആങ്കിൾ മാറിപ്പോയതാ ഹാ ഇത് തന്നെ ആഹാ എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ച പക്ഷേ എൻ്റെ നോട്ടം പ്രിയയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഡ കോപ്പി ഗ്ലാസ് വെച്ച ആ കൊച്ചു സുന്ദരി കുട്ടിയിലായിരുന്നു നോക്കി പോകാറില്ലേ <laughs> 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 കണ്ണ് തുറക്കുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ ഓ സോ ഓർഡർ പ്ലീസ് ഒരു ബിയർ ഓക്കെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കൊരു ബിയർ ഓക്കെ സാറിനോ വൺ ലെമൺ സോഡ ഓക്കെ 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 സാർ ഓക്കെ എന്ത് കൂതറ സ്വഭാവാട ഇവളൊക്കൊരു പെണ്ണാണ് മോനെ വാസു ഒരു പെണ്ണായാൽ പൊന്ന് വേണം ഒരാൾ പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ നിന്റെ ഒടുക്കത്ത ചളി നീ പറഞ്ഞെന്തോ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എടാ ഒന്നെങ്കിൽ നീ പറ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അല്ല നീ അല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പ്രിയയുടെ അത്രയും സിമ്പിളിസിറ്റി സൗന്ദര്യവും ആ ഒരു നാടൻ തനിമ പിന്നെ അച്ചടക്കമൊക്കെ കൂടിയ വേറെ ഒരു മോനെ ചന്തു എൻ്റെ ഏട്ടത്തമ്മയ്ക്ക് അച്ചടക്ക ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം കേട്ടാ നമുക്കവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ അയ്യോ അല്ല അത് വേണോടാ നാണക്കേട് എന്താ പ്രേമിച്ച മാത്രം പോരാ പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കല് ധൈര്യം വേണം ഓ നിനക്കൊക്കെ ഗൈനഫോബിയ ഗൈനഫോബിയ അതെന്താ പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള പേടിയില്ലേ അത് തന്നെ എന്നാ നീ വിളിക്കടാ അവരെ അത് വേണോ വിളിക്കണോ 
പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പടെ ഹായ് പ്രിയ ഹായ് സണി കമോൺ ജോയിനസ് ഹായ് ചേട്ടാ സ്നേഹം മുംബൈ കറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് Okay okay bye. bye thank you for the wonderful evening bye bye അങ്ങനെ മുംബൈ കറങ്ങി കറങ്ങി ചന്തുവും പ്രിയയും വല്ലാതെ അടുത്തു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനും അപ്പുറമുള്ള ഫീലിങ്സ് പലപ്പോഴും ചന്തു പ്രിയ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എന്തോ അവനൊന്നും സാധിച്ചില്ല ഭയ ഈ കൂടെ പോകുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സണ്ണി ഒരു ചെറിയ പ്ലാനുമായിട്ട് വന്നത്
വസന്തു നാളല്ലേ പ്രിയയുടെ ബർത്ത്ഡേ നീ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നിന്റെ മനസ്സിലെ ഇഷ്ടം അവളെ അറിയക്ക് അത് ശരിയാ ബർത്ത്ഡേ ആയിരിക്കുമ്പോ അവൾ നല്ല ഹാപ്പി മൂഡിലായിരിക്കും എന്തേ പാർട്ടിയത്തെ ശരിയാക്കാം പക്ഷേ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന കാര്യം നീ ഏറ്റോണം ഇത്രയൊക്കെ പ്രിയ ആയിട്ട് അടുത്തിരുന്ന് നിന്റെ പേടി മാറിയില്ലേ എടാ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നീ കുറിച്ച് ധൈര്യം സംഭരിക്കടാ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം എന്നിട്ട് പ്രിയ വന്നോ ചന്തുകളോടെല്ലാം പറഞ്ഞോ ഡാ ഒന്ന് പറയടേ പ്രിയ വന്നു പാർട്ടിയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയാൻ നടന്നു പക്ഷെ പോകാൻ തരം പ്രിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഫോർ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു എനിക്കിത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആളെ ഈശ്വര പ്രിയ പൊളിച്ചല്ലോ ചന്തുവിനില്ലാത്ത ധൈര്യം അവൾക്കുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ചന്തു അവളോട് പോയി സംസാരിച്ചു ചന്തു അല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊന്ന് അവളോട് പറയാൻ മസന്നി എന്റെ പൊന്നു ചന്തു എന്തു പറയുന്നത് കളിക്കി അവരെത്തിയില്ല അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടാത്തോണ്ടാ എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനിടയില ഓക്കെ എന്നാ പറ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവര് വല്ല പാണ്ടിലോട് അടിച്ച് ചത്താ മതിയായിരുന്നു ഈ സണ്ണി എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞേ നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് സണ്ണിയല്ല അതാണ് ചന്തു മനസ്സിലായില്ല അന്ന് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് പ്രിയോട് സംസാരിക്കാൻ പോയ സണ്ണി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് പ്രിയ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്തിനാ എന്നെ പേടിക്കുന്നേ ഓക്കെ ഇടിയുള്ളവർ ഇതൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറയാം സണി ഐ ലവ് യു കാണാൻ ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ സണ്ണി ചാൻ അങ്ങ് ഐസായി പോയി എന്നിട്ട് സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി പ്രിയ ഞാൻ എന്താ തനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്ങനല്ല ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രിയ എന്നെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ബൈ അവളെന്താ പറഞ്ഞേ പറയടാ അവള് ശരിയല്ലടാ നീ അവളെ വിട്ടുകളാ അവള് ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് എന്നിട്ട് അവള് ചന്ദുവിനെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതോ ഛേ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ചെയ്തായി പോയിട്ടാ നീ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ചന്തു നീ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പക്ഷേ പ്രിയക്ക് സണ്ണിയോടുള്ള ഇഷ്ടം നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പ്രിയയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരാഴ്ച ശേഷം ഞാനും ചന്തും മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പണ്ട് വാങ്ങിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രാക്ടീസിനെ ബോൾ അടിച്ചപ്പോൾ നേരെ വന്ന് കടൽ വീണു ഇവിടെ രാത്രി ബോള് കിട്ടി ഓ ആ ചൗപ്പാട്ടി തൊട്ട് ഈ ഒബറേ വരെയുള്ള ഒരു സീനുണ്ടല്ലോ അത് രാത്രി 
വെറുതെ അല്ല ഇതിന് ക്വീൻസ് നെക്ലേസ് എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ സണ്ണിയെ പോക്കി അവനെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നെ ക്ഷമിക്കടാ ഞാനൊന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിയ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോയ ഓരോ സമയത്തും പ്രിയ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു ചന്തു നീ അന്നേ കുറച്ച് ധൈര്യം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കടപ്പ് പക്ഷെ ഇതിന് സണ്ണിയെ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം ചന്തുവിനോ ധൈര്യക്കുറവിനോ മാത്രം സംഭവിച്ച കഥകളാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് സ്വന്തം സുഹൃത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നത് അയ്യോ നേരം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഈ ചന്തു എവിടെ പോയി കാണുമോ എന്തോ വല്ല കടുങ്ങയും ചെയ്യൂ ഏ ഹലോ ഡാ ചന്തു നീ എവിടെയാ ബീച്ചിലുണ്ട് ആ ഓക്കെ ശരി ഞങ്ങളതാ വരുന്നു ഡാ രഞ്ജു നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്തോ ആടാ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് കരുപ്പ നീ നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കണം പാറയടാ നീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മിക്ക ആമ്പിള്ളാരുടെ ജീവിതം കുളം തോണ്ടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണ് അവൻ്റെ ലൈഫിൽ വരുന്നു കോളേജിലെ പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാ തീർത്ത് ജോലിയും കിട്ടാതെ വീട്ടുകാരുടെ വായലിരിക്കുന്നത് കേട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് കോളേജിന്റെ ലൈഫിൽ വന്നത് അവളുടെ കൊടുക്കാത്ത കെയറിംഗ് സ്നേഹമൊക്കെ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ രാവിലെ എണീപ്പിക്കാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊട്ടാന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോന്നും പിന്നെ രാത്രി ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് കിസ്സും തന്നിട്ട് അവൾ വല്ലാതെ എന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്തിനേറെ പറയുന്നു സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും കാണിക്കാത്ത സ്നേഹം അവള് കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കെയർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാളിൻ്റെ മനസ്സിലും കുറച്ചൊക്കെ പ്രേമം പൊട്ടിമുളക്കും അതവളോട് പറയാൻ പോയപ്പോഴോ സോറി ബ്രോ നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് എന്നെക്കാട്ടിലും നല്ല പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ എന്നെ നൈസായിട്ട് ഒഴിവാക്കി എടാ വാസു എന്തായാലും അച്ഛനും അമ്മയുടെ സ്നേഹം തന്നെ നല്ലത് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു ദിവസം ധൈര്യം സംഹരിച്ചു പോയിട്ടാണ് ചന്ദുവിൻ അവൻ്റെ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് എന്ന് ഞാനും മാറുന്നു ദൈവമേ മിന്നിച്ചേക്കണേ അതെ സ്നേഹ 
എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണുണ്ടായിരുന്നു പറയൂ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കഥ പോയോണ്ടി ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കാം അല്ലെങ്കിലേ 